ഓക്കെ ഹലോ നമസ്കാരം ഗുഡ് ഈവനിങ് എവറിവൺ വെൽക്കം ടു അഡാ ട്വന്റി ഫോർ സെവൻ മലയാളം ചാനൽ എന്റെ പേര് റിൻഡു സെബാസ്റ്റ്യൻ പിന്നെ നമ്മള് ഗ്രീഷ്മ മിസ് ഉണ്ട് കാവ്യ മിസ് ഉണ്ട് റിജിൻ സാർ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഐ എസ് സുബിൻ സാർ വരും റിമ മിസ് വരും അങ്ങനെ എല്ലാവരും എല്ലാവരും വരും നമ്മളിപ്പോ വന്ന് ചേർന്ന വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയൊരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ സി എച്ച് എസ് എൽ എസ് എസ് സിയുടെ സി എച്ച് എസ് എൽ എക്സാം ഇന്നലെ ഇരുപത്തി നാലാം തീയതി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ജൂൺ പത്ത് വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഈ ഷിഫ്റ്റ് ടിയർ വൺ എക്സാം ജൂൺ പത്ത് വരെ പല ഫേസ് ആയിട്ട് എക്സാം നടത്തുകയാണ് അപ്പൊ ഓരോരുത്തരായിട്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സാം കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്കതിന്റെ ഏതൊക്കെ പോർഷൻസ് ആണ് നോക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് എസ് എസ് സി ചോദിക്കുന്ന ഏത് പാറ്റേൺ ആണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ക്യാപ്സ്യൂൾ ഫോർമാറ്റിൽ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ ഫൈനൽ റിവിഷൻ ഒരു ഫൈനൽ പഞ്ച് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാ പോർഷൻസും അതിപ്പോൾ മാത്ത് ആയിക്കോട്ടെ റീസണിങ് ആയിക്കോട്ടെ ഇംഗ്ലീഷ് ആയിക്കോട്ടെ ജി എയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനിയുള്ള ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം മുതൽ പഠിക്കാനുള്ള സമയമില്ല നമ്മൾ ആ ഫൈനൽ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് പറയാൻ വേണ്ടി ഒരു സെഷനായിട്ടാണ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ടു അവർ സെഷൻ നമ്മൾ എസ് എസ് സി സി എച്ച് എസ് എൽന്റെ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ സ്ട്രാറ്റജി വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ സോ വെൽക്കം എവറി വൺ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് മാത്തിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഗ്രീഷ് മൂസെ തുടങ്ങിക്കോ സ്ക്രീൻ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ മിസ് ആ ഓക്കെ നമുക്ക് ആദ്യം നോർമൽ മാത്സ് നോർമൽ ആയിട്ട് അർത്ഥമാറ്റിക് മാത്സ് മാത്രം നോക്കാം അഡ്വാൻസ് മാത്സ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് സെക്ഷനിൽ പറയാവേ അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ കോമൺ ടോപ്പിക്സ് ആവറേജ് ടൈം ആൻഡ് വർക്ക് ടൈം ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അതുപോലുള്ള ബേസിക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബേസിക് മാത്സിന്റെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വന്നത് അതായത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ആണെങ്കിലും ടൈം ആൻഡ് വർക്ക് എന്നൊക്കെ ഡയറക്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിച്ചത് എ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യാൻ എത്ര ടൈം എടുക്കുന്നു ബി ഒരു വർക്ക് ചെയ്യാൻ എത്ര ടൈം എടുക്കുന്നു എയും ബിയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ആ വർക്ക് ചെയ്യാൻ എത്ര ടൈം എടുക്കും അതൊക്കെ ഡയറക്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് എക്സാമിന് വന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു കവി മിസ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് നമുക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് ബേസ്ഡ് തന്നെയായിരുന്നു എപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് ബേസ്ഡ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് പിന്നെ വരുന്നത് നമുക്ക് വി ബോട്ട് മാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ മിസ് വി ബോട്ട് മാസ് എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബോട്ട് മാസ് റൂൾ അനുസരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല മിസ് ഒന്നല്ല നാല് ബോട്ട് മാസ് മൂന്നോ നാലോ മൂന്നോ നാലോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചു സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ കൂടാതെ വി ബോട്ട് മാസ് തൊട്ട് തന്നെ പറയാം കാരണം എസ് എസ് സിക്ക് നമുക്കറിയാം ബോട്ട് ബി ഇല്ലാതെ വെർണിക്കുലം ഇല്ലാതെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ലായിരുന്നു ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലും വെർണിക്കുലം ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അതായത് വെർണിക്കുലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ഫോർ മൈനസ് സെവൻ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് മുകളിൽ ഒരു ബാർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സെക്ഷൻ വേണം ആദ്യം ചെയ്യാൻ ബാക്കി പിന്നെ ചെയ്യാം അത്ര ഉള്ളു വെർണിക്കുലം ആ ഒരു സെക്ഷൻ കണ്ട് പരിചയം ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരും ഒരു ബ്രാക്കറ്റിന്റെ അതേ മീനിങ് ആണ് വെർണിക്കുലം ഓക്കെ സോ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്ക പിന്നെ ബാക്കി എല്ലാം അറിയാല്ല ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ഓഫ് ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അഡിഷൻ ഈ സെയിം റൂൾ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ അത് അപ്പൊ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്ട്രാ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ടോട്ടൽ നമുക്ക് നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്കോറിംഗ് ടൈപ്പ് ആയിരുന്നു നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യും നാലല്ല ആറ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് സ്കോറിംഗ് ടൈപ്പ് ആയിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് നമ്മുടെ കുറെ പേർക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് ഡിവിഷൻ രണ്ടെടുത്ത് കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ ഏതാദ്യം ചെയ്യണം അപ്പൊ ഒരു ഓർഡറിൽ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി അതിന് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്ററിലൊക്കെ അടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ആ ഓർഡർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല അത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ പഠിച്ച ലോജിക്ക് വെച്ച് തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കണം അല്ലാതെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആര് ആര് കാൽക്കുലേറ്റർ ചെക്ക് ചെയ്യില്ല കേട്ടോ കറക്റ്റ് ആൻസർ കിട്ടണം എന്നില്ല കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ആ ഓർഡറിൽ അവർ ചെയ്യത്തില്ല ഓക്കെ സോ
പാറ്റേൺ ആണ് ഒരുപാട് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്തതാണ് അത് തന്നെയാണ് ഇപ്രാവശ്യം ചോദിച്ചത് ഇപ്രാവശ്യം ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ എക്സ് എസ് ഇക്വൽ ടു റൂട്ട് ത്രീ ഇത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എസ് എസ് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നത് ഇത് പഠിക്കാതെ പോലെ എസ് എസ് ഇക്കിന്റെ ഫേവറിറ്റ് ആ ഇതൊന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ലാതെ വരത്തില്ല ഉറപ്പാണ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ എക്സ് എസ് ഇക്വൽ ടു റൂട്ട് ത്രീ ആണെങ്കിൽ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സ് റേസ് ടു എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് എക്സ് റേസ് ടു ട്വൽവ് പ്ലസ് എക്സ് റേസ് ടു സിക്സ് പ്ലസ് എക്സ് റേസ് ടു സോറി എക്സ് റേസ് ടു സീറോ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഇത് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ ഞാനൊരു ട്രിക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഡിഫറൻസ് മാത്രം നോക്കുക പതിനെട്ടും പന്ത്രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആറാണ് ഇവിടെ എക്സ് റേസ് ടു സീറോ എഴുതിയ സിക്സും സീറോയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് സിക്സ് ആണ് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കൂ ആറ് ഡിഫറൻസ് വരണേ ചോദിക്കൂ അപ്പൊ എന്താ ആൻസർ ഇതും സീറോ ക്യാൻസൽ ആവും ഇതും ക്യാൻസൽ ആയി ആൻസർ സീറോ ഓക്കെ ഇതിന് എക്സ്ട്രാ വല്ല വണ്ണോ ടു ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫൈനൽ ആൻസർ വൺ വരാനോ ടു വരാനോ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഒരു പാറ്റേണും പക്കയാണ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ എക്സ് റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു ചിലപ്പോ അവരത് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും എക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ എക്സ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ സിക്കൾ ടു ത്രീ ആണെങ്കിൽ അപ്പൊ ഇത് അറിയാവുന്നവർക്ക് ഇത് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ സ്ഥിരം പാറ്റേൺ ആണ് അപ്പൊ എക്സ് റേസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ എക്സ് ദ ഹോൾ ക്യൂബ് ത്രീ എന്ന് വരാം അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ എക്സ് ടു റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് വരാം എല്ലാത്തിനും സ്ഥിരം പാറ്റേൺ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ കഴിഞ്ഞ സെക്ഷനിൽ ഈ ഒരു പാറ്റേൺ ഒന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇത് പോ ഇത് നോക്കാണ്ട് പോകരുത് ഓക്കെ പിന്നെ ഓൾജിബ്രയിൽ പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഈ ബേസിക് ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കിയേക്കണം കേട്ടോ എ ക്യൂബ് പ്ലസ് ബി ക്യൂബ് ഇത് സിംപ്ലിഫിക്കേഷനിൽ കയറി എപ്പോഴും ചോദിക്കും ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാം ഇത് ഇക്വേഷൻ പഠിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് കേട്ടോ എ ക്യൂബ് പ്ലസ് ബി ക്യൂബ് ആണ് എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എഴുതണം എ ക്യൂബ് മൈനസ് ബി ക്യൂബ് ആണ് ഒരു ഫാക്ടർ എ മൈനസ് ബി ആണ് ഇനി ഇത് രണ്ടും തിരിച്ചും മറിച്ചും ഒന്ന് എഴുതിയാൽ മതി ഇത് എ സ്ക്വയർ ഇവിടെ പ്ലസ് ഉണ്ടല്ലോ മൈനസ് എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ അടുത്തത് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ബി പ്ലസ് ഇവിടെ മൈനസ് ഉണ്ടായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് കൊടുക്കാം ഇവിടെ പ്ലസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം നമുക്ക് മനസ്സിലായോ ഇത് സിംപ്ലിഫിക്കേഷനെ കയറി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സിംപ്ലിഫിക്കേഷന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ സിംപ്ലിഫിക്കേഷന്റെ പക്ഷേ ഇതിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് ഓൾജിബ്ര എന്ന് പറയുന്നതാണ് കേട്ടോ എത്ര അല്ലെ ഓൾജിബ്ര എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്ഷനിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്നത് അഡ്വാൻസ് മാക്സിൽ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇരുപത്തഞ്ചിൽ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നാല് മാർക്ക് കിട്ടുന്ന സെക്ഷൻ ആണ് കളയരുത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ അതും ഏകദേശം ഇത്രയും മാർക്സിന് ചോദിച്ചു ചോദിക്കും രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തോ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പൊ അതിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരു ക്യൂബോയിഡ് തന്നിട്ട് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ക്യൂബ്സ് ആക്കിയാൽ എത്ര ക്യൂബാവും ക്യൂബോയിഡിന്റെ ക്യൂബിന്റെയും സൈഡ് ലൈൻ ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിനകത്തുള്ള കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോളിയം ഈക്വൽ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വോളിയം ഹെഡിങ് കൊടുത്തത് അപ്പൊ വോളിയം വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സാധനത്തെ ഉരുക്കി കുറെ എണ്ണം ആക്കുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള കേസിലൊക്കെ വോളിയം സെയിം ആണ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി വോളിയം വെച്ചിട്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് വോളിയം എഴുതി മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ളത് നോക്കുക സർഫസ് ഏരിയ ഒക്കെ നോക്കാം ലാറ്റർ സർഫസ് ഏരിയ ഒക്കെ നോക്കുക എല്ലാത്തിന്റെയും ഇക്വേഷൻസ് നിങ്ങൾ നോക്കിട്ട് പോവാം നമ്മൾ എല്ലാത്തിന്റെ ഇക്വേഷൻസ് നോക്കിട്ട് പോകണം കേട്ടോ എല്ലാത്തിന്റെയും ഒരു വിധം അറിയാലോ നിങ്ങൾ ഒന്ന് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യും ഒന്ന് എന്താ പറയാ പറയാം ഒന്ന് റൗണ്ട് അപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് വേണം എല്ലാ ഏരിയനും ക്വസ്റ്റ്യൻസും നോക്കിയിട്ട് പോകണം എല്ലാ ഇക്വേഷൻസും നോക്കിയിട്ട് പോകണം അടുത്ത ട്രിക്നോമെട്രി ട്രിക്നോമെട്രി സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താ ഹൈറ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ ചോദിച്ചാൽ ഈസി ആണ് അല്ലേ അല്ലേ മിസ്സേ പിന്നെ അതാ ഏറ്റവും എളുപ്പം ഡിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിൽ ഈസി ആണ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ നോക്കിയാൽ മതി പിന്നെ അല്ലാതെ ഉള്ള ട്രിക്നോമെട്രി സെക്ഷനിലെല്ലാം ട്രിപ്ലെക്സ് വെച്ച് ചെയ്യാം കേട്ടോ ട്രിപ്ലെക്സ് പഠിച്ചിട്ട് പോവാ ഉറപ്പായിട്ടും ട്രിപ്ലെക്സ് പഠിക്കുക ട്രിപ്ലെക്സ് പഠിച്ച ട്രിക്നോമെട്രി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രല്ല മെൻസ്ട്രേഷനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചെയ്യാൻ ഈസി ആയിട്ട് പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ അത് ഡിസ്കസ്
അവർ ട്രെയിൻസ് എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താ പറയാ റിലേറ്റീവ് സ്പീഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് പോവാ പോസ്റ്റും ടണലും അതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് പോവാ അത്രേ ഉള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് എന്ന് ഒന്ന് പിന്നെ നമ്മുടെ ഡി ഐ പൈ ആൻഡ് ബാർഗ്രാഫ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ ഡേറ്റ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നമ്മൾ പക്ഷെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് തന്നെയായിരുന്നു ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ലൈൻ ഗ്രാഫും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പയ്യും ബാർഗ്രാഫും അപ്പൊ എനിക്ക് ഓരോ ഷിഫ്റ്റിൽ വന്നതിന്റെ പയ്യും ബാർഗ്രാഫും ആണ് അപ്പൊ ലൈൻ ഗ്രാഫും എളുപ്പമാണ് ഡേറ്റ ഒന്ന് ഇന്റർപ്രിട്ട് ചെയ്താൽ പെട്ടെന്ന് കിട്ടാവുന്ന കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ എല്ലാം ഡേറ്റ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആവറേജും പെർസെന്റേജും എല്ലാം ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മാത്രം മതി സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡി ഐ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് എസ് എസ് സിക്ക് ചോദിക്കത്തുള്ളൂ നമ്മുടെ ബാങ്ക് പോലെ ഒരുപാട് കട്ടി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും വരത്തില്ല അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് ഉള്ളത് മാത്സിനകത്ത് ചോദിച്ചു സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ബോൾഡ് മാസ് അതിനകത്ത് ക്വസ്റ്റ്യന്റെ നമ്പറിൽ ഒരു ഇൻക്രീസ് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് അകത്തുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് കുറഞ്ഞിട്ട് സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ കയറി വന്നിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഒരു കമ്പാരിസൺ പറയാനുള്ളത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു വ്യത്യാസം ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ബാക്കി എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഈസി ആയിരുന്നു ഇത്ര സമയങ്ങൾ ട്വന്റി ടു ട്വന്റി ത്രീ ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു മാത്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സോ അപ്പൊ ഇത്രമാണ് മാത്സ് അല്ലെ ഇനി നമുക്ക് മാത്സിനെ പറ്റി ഒന്നും പറയാനില്ല നമുക്ക് നേരെ ഞാൻ സ്ക്രീൻ ഷെയർ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാവേ ഞാൻ നേരത്തെ പലവട്ടം എന്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വളരെയധികം പിന്നോട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ എക്സാമുകൾ ഇത് ഏതാണ്ട് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൂടെ കുട്ടികൾക്ക് മാത്രം എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ധാരണ നമുക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കുറെ പേര് ഇതിന് പിന്നോട്ട് നിൽക്കുകയാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും ഇത് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സംഭവമൊന്നും അല്ല സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് നിങ്ങൾ ആദ്യം വന്നൊരു ചോദ്യം നോക്കുക പ്ലെയിൻ ടു വിൻ എന്നുള്ള ഓട്ടോബയോഗ്രഫി ആരുടെ ആയിരുന്നു എന്നാണ് ചോദ്യം വന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് പി വി സിന്ധു നമ്മുടെ ബാഡ്മിന്റണിൽ ഏറ്റവും മുൻപതിയിൽ നിൽക്കുകയും സൈന നെഹ്വാളിന്റെ എന്താണ് ഒരു പ്രസരം അതിപ്രസരം കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിൽക്കുന്ന സമയമാണ് അതുപോലെ തന്നെ അവരെ കുറിച്ച് ഒരു മൂവി വരാൻ പോവുകയാണ് പരിമിതി ചോപ്രയാണ് അതിന്റെ അകത്ത് സൈന നെഹ്വാളായിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ പോകുന്നത് അത്തരത്തിൽ വാർത്തകളൊക്കെ ഹോവറിംഗ് ആണ് എല്ലാവരും അറിയുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ചോദ്യം കൃത്യമായിട്ട് വരാണ്ട് കാരണം ഞാൻ വ്യക്തമാക്കാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം പറയാനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സമയത്ത് തന്നെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കാം ഇവിടെ പ്ലേയിങ് ടു വിൻ എന്നാണ് ചോദിച്ചതെങ്കിൽ കുറെ ആൾക്കാർ സച്ചിൻ തെണ്ടുൽക്കറിന്റെ ബയോഗ്രഫി ആയിട്ട് ഇത് കമ്പയർ ചെയ്തതായിട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു കമ്പാരിസൺ ഇവിടെ വരേണ്ട കാര്യമില്ല സച്ചിൻ തെണ്ടുൽക്കറിന്റെ ബുക്ക് ഇറങ്ങിയത് ടൂ തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിലാണ് ഇത് ഒരു കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചോദ്യമാണ് ജി എൽ ഇരുപത്തഞ്ച് മാർക്കിൽ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഒന്നോ രണ്ടോ മാർക്കിനെ വരത്തുള്ളൂ ബാക്കി നമ്മുടെ എന്താണ് സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സയൻസ് ആയിട്ട് മിക്സപ്പ് ആയിട്ട് സയൻസ് ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ആയിട്ട് മിക്സപ്പ് ആയിട്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ ഹിസ്റ്ററി പോളിറ്റി ജോഗ്രഫി ഒക്കെ അതാത് വാർത്തകളായിട്ട് മിക്സപ്പ് ആയിട്ടാണ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഒരിക്കലും കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആസ് എ ഹോൾ വരുന്നില്ല സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇത് ഇവിടെ വരാൻ കാരണം ഇപ്പൊ പി വി സിന്ധുവിന്റെ ഒരു രണ്ട് തവണ ഒളിമ്പിക്സ് ഒരു എന്താണ് മെഡലുകൾ അടുപ്പിച്ചു വാങ്ങിയ ഒരു പ്ലെയർ വരികയും പിന്നീട് എന്താണ് സയ്യദ് മോദി ഓപ്പണിൽ ഗോൾഡൊക്കെ നേടുകയും ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ ബാഡ്മിന്റൺ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളു അതുകൊണ്ടാണ് ആയിരിക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വന്നതും പിന്നെ ഒരു മൂവി വരാൻ പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പൊ സച്ചിൻ
ഓതേഴ്സ് ആൻഡ് ബുക്സ് ആൻഡ് ഓതേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ തവണത്തെ ഷിഫ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്ന സ്പോർട്സ് ബുക്സിനെ കുറിച്ചും സ്പോർട്സ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഓട്ടോബയോഗ്രഫിനെ കുറിച്ചും ആണ് ആ ഒരു ഷിഫ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുക അതിലേക്ക് പോവാം പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ചോദ്യം വരികയാണെങ്കിൽ ഇത് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ചോദ്യം മെഡീവൽ ഹിസ്റ്ററിയിലെ ഒരു വാറിനെ കുറിച്ചാണ് വാറിന്റെ പേര് കൃത്യമായിട്ട് സ്റ്റുഡൻസിന് പറയാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല പക്ഷെ എങ്കിലും വാറിനെ കുറിച്ചാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് വരാൻ കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോൺട്രവേഴ്സീസ് നടക്കുന്ന എക്സ്കവേഷൻസിലും എ എ സിയുടെ എക്സ്കവേഷൻസിലും മെഡിവൽ ടൈമിലുള്ള ബിൽഡിങ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സുൽത്താനേറ്റിന്റെ ബിൽഡപ്പ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ റൂളേഴ്സും ഡെക്കാൻ സുൽത്താനേറ്റ്സും ഇല്ലെങ്കിൽ പുറത്തുനിന്നുള്ള സുൽത്താനേറ്റിന്റെ എൻട്രി ഒക്കെ നടന്ന ട്വൽവ് ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്നാണ് അതായത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് മുതൽ ഏകദേശം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് കാലഘട്ടം ഇല്ലെങ്കിൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് കാലഘട്ട കാലഘട്ടം വരെയാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു ടൈം പീരീഡിനെയാണ് നമ്മൾ മെഡിവൽ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു വാറിന്റെ കാര്യം പ്രത്യേകമായിട്ട് ചോദിച്ചിരുന്നത് അപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഇപ്പോഴത്തെ ഈ കോൺട്രവേഴ്സി നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഹിസ്റ്ററി നിങ്ങൾക്ക് മെഡിവൽ പീരീഡിൽ ഈ ഒരു കോൺട്രവേഴ്സി ഉപയോഗിക്കാം കാരണം നിങ്ങൾ കാണുന്നതാണ് പക്ഷെ കോൺട്രവേഴ്സി ആയിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരില്ല ആ ടൈം പീരീഡിനെ കുറിച്ച് വരും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ പിന്നീട് സി എ എന്ന് വന്നൊരു ചോദ്യമാണ് ഇപ്പം ഇത് സി എ ആണ് ചോദിച്ചതെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്നത് ഹിസ്റ്ററി ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നീട് സി എ എന്ന് വന്നൊരു ചോദ്യമായിരുന്നു പത്മഭൂഷൺ പത്മവിഭൂഷൺ പത്മശ്രീ ഈ മൂന്ന് പത്മ പുരസ്കാരങ്ങളാണ് ഗ്യാലറി അവാർഡ്സ് ആണ് ഈ അവാർഡ്സ് ആർക്കാണ് നൽകപ്പെടാനുള്ള യോഗ്യതയുള്ളത് അതിൽ ഇത് ലഭിക്കാൻ യോഗ്യതയുള്ള വ്യക്തികൾ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു അതിന്റെ അകത്ത് എന്താണ് പറഞ്ഞു സർവീസ് മേഖലയിലോ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ അത്ര എന്താണ് അനന്യദൃശ്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കുന്ന ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് സർവീസ് അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾക്കാണ് ഈ പുരസ്കാരങ്ങൾ നൽകുന്നത് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് വൺ ഫോർട്ടി പ്ലസ് വൺ സെവന്റി ആൾക്കാർക്ക് ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി വൺ ട്വന്റി ടുവിൽ മൊത്തത്തിൽ പത്മ അവാർഡ്സ് നൽകപ്പെട്ടിരുന്നു അത് നാല് മലയാളികളാണ് നമ്മൾ തന്നെ കാണാപ്പാടം പി എസ് സിക്ക് വേണ്ടി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ വർഷത്തെ പക്ഷെ ഇത് സംഭവിച്ചത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പണ്ടത്തെ പോലെ ആൾക്കാരുടെ പേര് ചോദിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി ഇവിടെ ഇല്ല ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തി എമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി ആ സമയത്ത് അന്തരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന പുരസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മേഖലയെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാം അതിനൊരു ഉത്തമ ഉദാഹരണമായിരുന്നു മ്യൂസിക്കിൽ നിന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ഭാരത് രത്ന ആർക്കാണ് ലഭിച്ചത് എം എസ് സുബലക്ഷ്മിയെ കുറിച്ച് ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നതായിട്ട് കുട്ടികൾ പറഞ്ഞു അത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ പറയണമെങ്കിൽ എമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ഫീൽഡിൽ അവർക്ക് എന്താണ് അന്തരിക്കുകയോ ഇല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമാണ് ചോദ്യങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് വരാനുള്ള സാധ്യത പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പം ഇവിടെ ഗ്രീഷ്മ മുസനോട് തുടങ്ങിയപ്പോഴേ പറഞ്ഞിരുന്നതാണ് സാറ് സ്ഥിരമായി എഴുതുമ്പോൾ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ ജൈനിസത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ആറ് അറു എന്താണ് അറുന്നൂറ് ബി സി മുതൽ നാനൂറ് ബി സി വരെയുള്ള കാലഘട്ടം ആര്യൻ പീരീഡിന്റെ എൻഡിൽ അതായത് നമ്മുടെ നാല് വർണ്ണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ക്ഷത്രിയൻ എന്താണ് ബ്രാഹ്മൺ ശൂദ്ര വൈശ്യ ഇതിൽ ശൂദ്ര വൈശ്യ എന്ന ആൾക്കാരെ തീർത്തും അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് അവർ ആരെയും കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവർക്ക് അച്ചോടകം ചെയ്ത് അങ്ങ് വലിയ രീതിയിൽ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവർക്ക് സ്വന്തമായ ഒരു മതവിഭാഗം എന്നു തോന്നിയ സമയത്ത് ജൈനിസവും ബുദ്ധിസവും ഉടലെടുത്ത സമയമാണ് ഈ അറുന്നൂറ് മുതൽ നാനൂറ് ബി സി വരെയുള്ളത് ഇത് എസ് എസ് സി എന്ന് പറയുന്ന എക്സാമിന്റെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു മേഖലയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ അകത്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന നാലാമത്തെ തീർത്ഥങ്കരൻ ആരാന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് തീർത്ഥങ്കരന്മാരുണ്ട് ജൈനിസത്തിൽ അതിൽ ഇരുപത്തിനാലാമത്താണ് ഈ പറയുന്ന മഹാവീരൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഋഷഭദേവനാണ് ഒന്നാമത്തെ തീർത്ഥങ്കരൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഇതായിരുന്നില്ല മല്ലി ദേവി അഥവാ മല്ലിനാഥ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തീർത്ഥങ്കരൻ ഉണ്ടെന്നാണ് ദിഗംബരാസ് വിശ്വസിക്കുന്നത് മല്ലിനാഥ് ഇല്ലെങ്കിൽ മല്ലി ദേവി അതൊരു സ്ത്രീ ആയിരുന്നു എന്ന് ദിഗംബരാസ് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ജൈനർ സെക്സ് ആണുള്ള സെക്സ് ആണുള്ളത് അതായത് സെക്സ് എസ് സി സി ടി എസ് സെക്സ് എന്ന് പറയും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ദിഗംബരാസും ഒന്ന് ശ്വേതാംബരാസുമാണ് ദിഗംബരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകാശ
സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിൽ വളരെ കോൺട്രവേഴ്ഷ്യൽ ആയിട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് നോക്കണം കേട്ടോ ഇവിടെ ചോദിച്ചത് എന്താണ് അവസര പിന്നീനെ കുറിച്ചാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നാലാമത്തെ ജൈന തീർത്ഥങ്കരനാണ് മൊത്തം ഇരുപത്തിനാല് തീർത്ഥങ്കരന്മാരാണ് ഉള്ളത് പിന്നെ ദാദാജി സാഹിബ് ഫാൽക്കെ അവാർഡിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇത്തവണ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന രൺവീർ സിംഗിനാണ് ഞാൻ കൃത്യമായി ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ത്രീ എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോഴും രോമാഞ്ചം വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് കാരണം ആദ്യമായിട്ട് വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് പോലെ ഒരു ടീമിനെ തോൽപ്പിച്ച് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ അവരുടെ ട്രോഫി ക്രിക്കറ്റിലെ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടീം ഉണ്ട് ഇല്ല ഒരു നാടുണ്ടെന്ന് അറിയിച്ച നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ത്രീയിലെ വില്ലും കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്ന എന്താണ് കൃത്യമായി നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ആരുടെയാണ് കപിൽ ദേവിന്റെ ബയോഗ്രഫിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന കപിൽ ദേവിന്റെ നിക് നെയിം ഹരിക്കെ ഹരിഹ ഹരിയാന ഹരിക്കെ എന്നുള്ള പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷെ നേരെ ഉൾട്ടയായിട്ട് രൺവീർ സിംഗ് അതിൽ അഭിനയിച്ച നടനെ കുറിച്ചാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പൊ പി എസ് ഈ പറയുന്ന എന്താണ് പി എസ് സിക്ക് പാറ്റൺ മാറുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സി ജി എന്നാണ് സി ജി എല്ലും സി എച്ച് എസ് എല്ലും എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും എസ് എസ് സിക്ക് ചോദിക്കാം അദ്ദേഹത്തെ ചോദിച്ചു അവിടെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കേണ്ടതായ കാര്യം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു സിനിമയെ കുറിച്ചായിരുന്നു ചോദിക്കേണ്ടത് അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് ചോദിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മിമി എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രത്തിൽ കൃതി സനാനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അത് സരഗസിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചിത്രമാണ് അത് വനിതകളെ കുറിച്ചും അതിന്റെ പ്രാതിനിധ്യം ജെൻഡർ ന്യൂട്രാലിറ്റി സരഗസിയെ കുറിച്ചാണ് അതിന്റെ അത് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് മിമി എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രത്തെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പരാമർശം നടത്തിയിരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ സിനിമ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫിലിം എന്ന് പറയുന്ന കൾച്ചറിന്റെ ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ കൾച്ചറിന്റെ ഭാഗമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാകുക കേട്ടോ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഏത് സംസ്ഥാനമാണ് ഹോൺബിൽ ഫെസ്റ്റിവൽ നടത്തുന്നത് ചോദിച്ചിരുന്നു അതിന് കാരണം കോവിഡിൽ മാത്രമാണ് വർഷങ്ങളായി നടക്കുന്ന ഹോൺബിൽ ഫെസ്റ്റിവൽ നോർത്ത് ഈസ്റ്റിന്റെ ഏറ്റവും പ്രൈം ഫെസ്റ്റിവലാണ് നാഗാലാൻഡിലാണ് നടക്കുന്നത് നാഗ ട്രൈബ്സ് നടത്തുന്നതാണ് കോവിഡിന്റെ സമയത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ മാത്രം അത് നിർത്തി വിൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ ഫെസ്റ്റിവലാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്താണ് ദുൽഖർ സൽമാൻ പുള്ളിക്കെ കുറിച്ച് നീലാകാശം പച്ചക്കട ചുവന്ന ഭൂമിയിൽ ആ കാണുന്ന അതേ ഫെസ്റ്റിവൽ തന്നെയാണ് നാഗ നാഗ ട്രൈബിന്റെ അതാണ് ഹോൺബിൽ ഫെസ്റ്റിവൽ അവിടുത്തെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫെസ്റ്റിവലാണ് അത് നിർത്തി വെക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു ടെന്നീസ് ടൂർണമെന്റുകൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് വേൾഡ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതുകൾക്ക് ശേഷം അതായത് നമ്മൾ കൃത്യമായി പറഞ്ഞ വേൾഡ് വാറിന്റെ സമയത്ത് നിർത്തി വെച്ചതിന് ശേഷം ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു വർഷം നിർത്തി വെക്കുന്നത് ഗ്രാൻഡ് സ്ലം ടൂർണമെന്റുകൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ആണ് ഹോൺബിൽ ഫെസ്റ്റിവൽ നിർത്തി വെക്കുന്നതായിട്ട് വന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിർത്തി വെച്ച ഒരു ഫെസ്റ്റിവലിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചു വളരെ എന്താണ് അതിശോക്തിയൊന്നുമില്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പിന്നെ രാജ്യപാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടു അതിന്റെ അർത്ഥം ഗവർണർ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഗവർണേഴ്സിനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഗവർണർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വാക്ക് പിന്നെ ബജറ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റൻ ചോദിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു കൃത്യമായി നമ്മൾ ബജറ്റിനെ കുറിച്ച് സെഷൻ പറഞ്ഞതാണ് കാരണം ഇക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്ട് ഒരിക്കലും നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ട് ചോദിക്കാറില്ല അത് ഇക്കണോമിക് എന്താണ് ആനുവൽ ഇക്കണോമിക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനെ കുറിച്ചാണ് ആനുവൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ബജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ആ ഇക്കണോമിക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇക്കണോമിക് സർവേ എന്നും ചോദിക്കാം ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് എക്സ്പെക്ടഡ് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ടാക്സേഷൻ പോളിസീസ് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് റവന്യൂ ഡെഫിസിറ്റ് ബജറ്ററി ഡെഫിസിറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാം ഫിസിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാം അതാണ് ഈ ബജറ്റ് റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റൻ ഇക്കണോമിക്സ് കൃത്യമായി നോക്കുക ഇക്കണോമിക് സർവേയിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ബജറ്റിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ചോദിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പൊ ഇത്തവണ എന്താണ് ഗതിശക്തി അത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായി വായിക്കണം കാരണം ഇന്ത്യൻ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻക്ലൂസീവ് ഇന്ത്യൻ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് ഗതിശക്തി പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം പതിനായിരം കോടി രൂപയുടെ പ്രോജക്റ്റ് ആണ് അതൊന്ന് വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ജോഗ്രഫി മാപ്പിനെ കുറിച്ച് ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞു അത് ഏതാണെന്ന് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ പറയാണ് രാംദാരി രാംഗർജ് ഓക്കെ
അടുത്തത് ആരാണ് ജോയിൻ സിറ്റിംഗ് എന്നെ വിളിക്കുന്ന എന്നുള്ളത് ഒന്നും ചോദിക്കാനില്ല ഒരു വർഷം തുടങ്ങുമ്പോൾ എന്താണ് സഭ അനുസംബോധന ചെയ്യുന്ന പ്രസിഡന്റ് ആണെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ജോയിൻ സിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ നൂറ്റിയെട്ട് ആർട്ടിക്കൽ പ്രകാരം നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ തന്നെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ കൃത്യമായിട്ട് അത് ഓർത്ത് വെക്കാം മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറും എന്താണ് ലോക്സഭയിലുള്ള സ്പീക്കറും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാൻ ഓഫ് രാജ്യസഭ അദ്ദേഹത്തിന് കൃത്യമായിട്ട് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ അത് ഓർത്ത് വെക്കാം അതായത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അല്ല ബി പിക്ക് താഴെ വരുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഡെഡ് ലോ സിറ്റുവേഷനിൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് ഇത് പൊളിറ്റിയിലെ ചോദ്യമാണ് അതായത് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അഥവാ പൊളിറ്റിയിലെ ചോദ്യമാണ് കേട്ടോ ഈ സിറ്റുവേഷൻസ് ഒക്കെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് അയാളുടെ പേരെടുത്ത് ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല ആ സീനാരിയെ കുറിച്ച് മാത്രമേ നമ്മളോട് ചോദിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങളിപ്പോ നോക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഇപ്പോൾ പൊളിച്ചു പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഗവർണേഴ്സിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും കൂടെ നന്നായിട്ട് നോക്കുക ഓക്കെ നമ്മുടെ എന്താണ് ഫ്രീഡം ടു പ്രൊട്ടസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം ഇപ്പൊ കർഷക സമരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞല്ലേ ഉള്ളൂ സമാധാനപരമായിട്ട് ജനങ്ങൾക്ക് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ റൈറ്റ് ഉണ്ട് റൈറ്റ് ടു പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ അത് എവിടെയാണ് വരുന്നത് ഏത് ഫണ്ടമെൽ റൈറ്റ് ആണ് വരുന്നത് നോക്കുക കേട്ടോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യം പിന്നെ ഡി പി എസ് പി ഫണ്ടമെൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ഇതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് നടക്കണം ഇപ്പോൾ ഒരു ടസ്സിൽ നടക്കുന്ന എന്താണ് പേയിങ് ഓഫ് ടാക്സ് ഷുഡ് ബി കൺവീൻഡ് ആസ് എ ഫണ്ടമെൽ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് നടക്കുന്നത് കാര്യമല്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നതാണ് പക്ഷെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് തള്ളിക്കളഞ്ഞാണ് അതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക അപ്പൊ ആ ഭാഗമാണ് കൃത്യമായിട്ട് ജി എയിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ എന്ന് വരുന്നത് പിന്നീട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭാരത് ലഭിച്ച ആദ്യത്തെ മ്യൂസിഷ്യനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചോളാം പിന്നീട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വിമൻസ് ഹോക്കി ടീമിനെ കുറിച്ച് ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് മറ്റൊന്നുമല്ല സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം നാലാം സ്ഥാനത്ത് എത്തി നമ്മുടെ ഒളിമ്പിക്സിന്റെ ടൂർണമെന്റിൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ വിജയിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷെ തേർഡ് പ്ലേസ് കിട്ടിയില്ല നാലാം സ്ഥാനത്ത് എത്തി എന്താണ് ഒരു മെഡൽ ലഭിച്ചില്ലെങ്കിലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടമാണ് അവർ നാലാം സ്ഥാനത്ത് എത്തിയത് ഹോക്കിയിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ ചോദ്യം പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഒഡീഷ സംസ്ഥാനത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുക ഇന്ത്യയിലെ ഹോക്കി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കായിക മേഖലയെ എന്താണ് ഒള്ളി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് പണം നൽകി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന അഡ്വർട്ടൈസ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒഡീഷ എന്ന് പറയുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് അതുപോലെ ഹോക്കി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് പി ആർ ശ്രീജേഷന്റെ കാര്യം പോലെ തന്നെ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ പഠിച്ചു വെക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇത്തവണ നാൽപ്പത്തൊന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് നമുക്കൊരു മെഡൽ ലഭിക്കുന്നത് അതുപോലെ നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഹോക്കിയിൽ ധ്യാൻചന്ദിന്റെ പേര് എന്താണ് രാജീവ് ഗാന്ധി കേരളത്തിന പുരസ്കാരത്തിന്റെ പേര് മാറ്റി നമ്മുടെ ധ്യാൻചന്ദിന്റെ പേര് അതിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക പിന്നെ എനിക്ക് രണ്ടായിരത്തി പത്തും പത്തൊമ്പതിലെ റാണി റാംപാലിന് അതായത് വനിതാ ഹോക്കി ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റന് എഫ് ഐ എച്ചിന്റെ ഇന്റർനാഷണൽ ഹോക്കി ഫെഡറേഷന്റെ ഒരു ബെസ്റ്റ് പ്ലെയർ അവാർഡ് ലഭിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നീട് ആദ്യമായിട്ട് ലഭിക്കുന്നത് പി ആർ ശ്രീജേഷനാണ് അപ്പൊ ഹോക്കി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഓർത്തോ കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു ഡാൻസിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭരതനാട്യം അതായത് ചോദ്യം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു വനിതകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഡാൻസ് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഹിന്ദു റിലീജനില് ഹിന്ദു ദൈവങ്ങളെ എന്താണ് പ്രേണിപ്പിക്കാനും അത് അവർക്കുള്ള ആരാധനയായിട്ട് നടത്തിയിരുന്ന നോർ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഏ ഡാൻസ് ഏതായിരുന്നു എന്നാണ് ചോദ്യം അത് ഭരതനാട്യം പറഞ്ഞിട്ട് എവിടെയാണ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ചോദ്യം വന്ന കൃത്യമായിട്ടും എന്താണ് നമ്മുടെ സൗത്ത് ഇന്ത്യനെ കുറിച്ചാണ് അത് ഭരതനാട്യത്തെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് ചോദ്യം ദിസ് കംസ് അണ്ട് കൾച്ചറൽ പാർട്ട് ഓഫ് കൾച്ചർ ഓക്കെ കൾച്ചർ ആൻഡ് ട്രഡീഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ഡാൻസ് ഫോം ആർട്സ് ആൻഡ് ഡാൻസിലൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതിൽ വന്നതാണ് പിന്നെ ചെയർമാൻ ഓഫ് രാജ്യസഭയെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആരെ കുറിച്ചാണ് വെങ്കയ്യ നായിഡുവിനെ കുറിച്ചാണ് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒത്തിരി പ്രസ്താവനകൾ ഇത്തവണ ഇറങ്ങി അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം ഒരു പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ദേവാനന്ദന്റെ ബുക്കിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചു ദേവാനന്ദ് സുഖമില്ലാതായി എന്താണ് നമ്മൾ വാർത്തകളൊക്കെ കണ്ടതാണ് പിന്നെ എലൻ മസ്ക് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഫോപ്സ് ലിസ്റ്റിൽ ഏറ്റവും മുമ്പത്തി വന്നു ട്വിറ്ററിനെ മേടിക്കും എന്ന് പറഞ്
എന്നുള്ള കാര്യമാണ് എനിക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് സാർ പറയുന്നുണ്ടോ അതോ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ പിള്ളേരെ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലെ ടോപ്പിക്കുകൾ ഇംഗ്ലീഷ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ഇത്തവണത്തെ എക്സാം എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിള്ളേർ പറഞ്ഞ എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഈസി ആയിരുന്നു ഈസി ലെവൽ തന്നെ അതായത് ഇരുപത്തിനാല് മാർക്ക് ട്വന്റി ത്രീ ടു ട്വന്റി ഫോർ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്ന് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ അപ്പം അത് നല്ല സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും പറ്റും എസ് എസ് സിയുടെ ഏറ്റവും എന്താ പറയാ ജിസ്റ്റ് മേഖല എസ് എൻസ് മേഖല എന്നാന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വരുന്ന ടോപ്പിക് ഇത്തവണ വന്നതും ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റൻസിൽ നോക്കിയാലും ക്ലോസ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ക്ലോസസ് ഇന്ന് വന്നത് പ്രിപ്പോസിഷനിൽ നിന്നും വേബിൽ നിന്നുമുള്ള ക്ലോസ് ടെസ്റ്റുകളാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് വേബ് വരുമ്പോൾ ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഓർത്തുവാണ് ഇന്ന് രാവിലെയും പറഞ്ഞിരുന്നു മോഡൽ ഓക്സിഡർ വേബ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വി വണ്ണേ വരുള്ളൂ അപ്പൊ പിന്നെ വേറെ ഏത് വേബ് വരും കൺഫ്യൂസിങ് വേബ് ആണോ ഒന്നും നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല മോഡൽ ഓക്സിഡർ വേബ് വന്ന വി വൺ റൂട്ട് ഫോം ഓഫ് വേബ് വരുള്ളൂ മോഡൽ ഉണ്ട് വില്ല് അവിടെ ഉണ്ട് അല്ലെ ക്യാൻ അവിടെ ഉണ്ട് ഷുഡ് അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ വി ത്രീ ഫോമോ ഇ ഡി ഫോമോ ഒന്നും നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ആൻസർ ചാടിക്കറിയുക ഒറ്റ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ എലിമിനേഷൻ മെത്തോൾ എലിമിനേഷൻ മെത്തോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടൈം ലാഭിക്കാം പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ചെയ്തുകൂടാ അത് ക്ലോസസ് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് സഹായിക്കും പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മുടെ ഫില്ലേഴ്സ് ഫില്ലേഴ്സിലാണെങ്കിലും കൂടുതലായിട്ട് ചോദ്യം വരുന്ന ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നും പ്രിപ്പോസിഷൻ പാർട്ടിൽ നിന്നുമാണ് നമ്മുടെ എസ് എസ് സി ഭാഗം ചോദിക്കുക അപ്പൊ ഫില്ലേഴ്സിൽ ഓർത്ത് വെച്ചോണം എപ്പോഴും പ്രിപ്പോസിഷൻ വേബ് പാർട്ട് ക്ലോസ് സിസ്റ്റം ഒരേ ടൈപ്പിൽ വരുന്ന കുറച്ച് പാർട്ടാണ് ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ക്വസ്റ്റൻ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഇത് വന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇത്തവണ വന്ന ക്വസ്റ്റൻ അല്ല റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞ തവണ വന്ന ഒരു പ്രീവിയസ് ഒരു ക്വസ്റ്റൻ പേപ്പർ ആണ് ഇത് ഞാൻ എടുക്കാനുള്ള കാരണം ഇത്രയുള്ളൂ ഈ ചോദ്യം നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിക്കേ ഈ ചോദ്യത്തിൽ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് സെൻറ്റൻസ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ആണ് സെൻറ്റൻസ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഏത് ഭാഗത്ത് വരും ചോദ്യത്തിന് ഇവിടെ ഞാൻ മുഴുവൻ വായിക്കാൻ വേണ്ടി പോലും നിൽക്കുന്നില്ല അടുത്ത ക്ലോസിലോട്ട് വന്നേ ഹൂസ് വെയർ സ്ട്രക്ക് ഹൂസ് വെയർ സ്ട്രക്ക് എന്നൊരു ചോദ്യം വന്നേക്കുവാണ് പിന്നെ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തത് ഹൂ വാസ് സ്ട്രക്ക് നോ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് വിച്ച് വാസ് സ്ട്രക്ക് ഇവിടെ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങളത് ശ്രദ്ധിച്ചു ചോദിക്കുക എന്താ കാണുന്നേ ഹൂ ഉണ്ട് വിച്ച് ഉണ്ട് അതാ അതുപോലെ തന്നെ ഹൂസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഹൂ എൻ വേർബിന്റെ വ്യത്യാസവും ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി വെച്ചോളാം ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചോളാം ഇവിടെ എസ് എസ് സിയുടെ ഇഷ്ടമേഖല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പ്രൊനൗൺസ് ഉറപ്പായിട്ടും പ്രൊനൗൺസിൽ ചോദ്യമുണ്ട് എല്ലാ തവണയും പ്രൊനൗൺസിൽ ചോദ്യമുണ്ട് അല്ല പ്രൊനൗൺസിൽ നിങ്ങൾ എടുത്തു പറയുകയാണെങ്കിൽ റിലേറ്റീവ് പ്രൊനൗൺസ് പഠിക്കും ഇതൊക്കെ റിലേറ്റീവ് പ്രൊനൗൺസ് കണ്ട ഒരു ക്ലോസിനെ മറ്റൊരു ക്ലോസിനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് റിലേറ്റീവ് പ്രൊനൗൺസ് അപ്പൊ ഓർത്തോണം വിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അനിമൽസിനോടും അതുപോലെ അനിമൽസ് ഇൻ അനിമേറ്റ് ഒബ്ജക്ട്സ് ഒക്കെ പറയാൻ വേണ്ടി വിച്ച് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഹൂസ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ പൊസഷൻ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി അവരുടെ ഇവരുടെ എന്നൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടി ഹൂസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹൂ ആണെങ്കിൽ സബ്ജക്റ്റീവ് കേസ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തായാലും ഡോക്ടേഴ്സ് അറ്റ് ദ എയിംസ് ഡോക്ടേഴ്സിനെ പറ്റിയാ പറയുന്നത് അപ്പൊ പിന്നെ വേറെ പ്രൊപ്പോസിൽ ഫ്രീസ് ഒന്നും നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട ഡോക്ടേഴ്സിനെ പറ്റി പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ സബ്ജക്ട് കേസ് ആണ് ഹൂ ആണ് വരേണ്ടത് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഹുമ്മ് വരും അതുപോലെ പിച്ചിപ്പ് പറഞ്ഞു ദാറ്റ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് യൂസേജുകൾ പഠിച്ചു ദാറ്റിന് കുറച്ചധികം ഉണ്ട് അതുകൾ എല്ലാം ഒന്ന് നോക്കി വിട്ടോണം അത് പ്രൊനൗൺസ് പ്രൊനൗൺസ് റിലേറ്റീവ് പ്രൊനൗൺസ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നോക്കേണ്ട ഒരു മേഖല കേട്ടോ അത് വിട്ടുകളയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എല്ലാ തവണയും എല്ലാ തവണയും റീ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന കുറച്ച് പാർട്ടാണ് ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചുള്ളൂ കാരണം ഈ ഷിഫ്റ്റിൽ വന്നില്ല ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ എക്സാമിൽ വന്നത് നാളെ അത് വരും അതിൽ വന്നേക്കുന്ന ഇപ്പൊ പ്രൊപ്പോസിഷൻ ആണ് ചോദിച്ചെങ്കിൽ അടുത്ത ഇതിൽ വരുന്ന പ്രൊനൗൺസ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് മിസ് ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് ആൻസർ എഴുതാൻ പറ്റാതെ പോകരുത് ഓക്കെ അടുത്ത് നോക്കിയേ സെന്റൻസ് റീഅറേഞ്ച്മെന്റ് ഞാനത് മൊത്തം വായിക്കുന്ന പരിപാടികളൊന്നും നിൽക്കുന്നില്ല പെട്ടെന്ന് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞേക
അപ്പൊ ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് എന്താ സെഡ് അങ്ങ് ഇങ്ങനെ സാഡ് ആയിട്ട് അയാൾ പറയുന്നുണ്ട് മെറ്റോ വൺ ഓഫ് യൂസ് ആൻഡ് എവരി വൺ ഇന്റലിജൻസ് ഇൻ എക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ തിരിച്ച് ലോഡ് സ്മൈൽഡ് ആൻഡ് സെറ്റ് ഹിം അതിന്റെ റിപ്പീറ്റേഷൻ പുള്ളി ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ഇവിടെയാണ് പറയുന്നത് ഗോഡ് ഓഫ് ഫുഡ് പോയിട്ട് ദൈവത്തോട് പോയി പരാതി പറയാം ദൈവമേ എന്നെ ഇത് കാണുന്നില്ല എന്നൊരു ചോദ്യമാ അപ്പൊ അതിൽ ഈ ലോഡ് ഓഫ് ഫുഡ് പറയുന്നുണ്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അപ്പൊ ഇത് തന്നെ നമ്മൾ കണക്ഷൻ ഉണ്ട് എയും ഡിയും തമ്മിൽ കണക്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഒന്നെങ്കിൽ ഡി ആദ്യം വരും അല്ലെങ്കിൽ എ ആദ്യം വരും രണ്ടും അടുപ്പിച്ച് വന്നേക്കുന്നുണ്ടോ ആൻസർ വേറെ ഒന്നും നോക്കാനില്ല ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് എല്ലായിടത്തും അങ്ങനെ തന്നെ ഏത് തവണ ചോദ്യം ചോദിച്ചാലും ഓർത്തണം നോൺ നൗൺ കഴിഞ്ഞിട്ടേ പ്രോനോൺ വരുള്ളൂ സെന്റൻസ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടി വരും നൗൺ കഴിഞ്ഞിട്ടേ പ്രോനോൺ വരുത്തുള്ളൂ ആ നിർബന്ധമാണ് അത് ആദ്യം ആദ്യം ഒരിക്കലും പ്രോനോൺ വരില്ല നൗൺ പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം കണക്ഷൻ കീപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കുക എവിടെയും ഒന്നെങ്കിൽ സി എ കണക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബി സി കണക്ഷൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു കണക്ഷൻ അവിടെ ഉണ്ടാവും ആദ്യത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കണക്ഷൻ നോക്കിയാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ആ സെന്റൻസ് അറേഞ്ച്മെന്റ് നോക്കണം എല്ലാ തവണ സെന്റൻസ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ഇല്ല എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും എല്ലാ തവണയുണ്ട് ഇന്നും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതൊന്ന് ഓർത്തോണം ഓക്കെ യെസ് അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തത് വേറെ ഒരു ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള മേഖലയാണ് റിപ്പോർട്ടർ സ്പീച്ച് അതില്ലാത്ത ചോദ്യവുമില്ല റിപ്പോർട്ടർ സ്പീച്ച് നിർബന്ധമായിട്ട് ചോദിക്കും റിപ്പോർട്ടർ സ്പീച്ചിൽ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം റിപ്പോർട്ടർ സ്പീച്ചിൽ ഓർത്തിരിക്കുന്ന കാര്യം സിമ്പിൾ പാസ് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആവും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പഠിക്കാം സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആവും പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആവും പാസ്റ്റ് പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് പാസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആവും അങ്ങനെ അങ്ങനെ എല്ലാം പ്രസന്റ് പാസ്റ്റ് ആവുന്നു അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളുള്ളു ആ ഉള്ള ഒൻപത് ഇതിലെ പറ്റിയ ചോദ്യങ്ങളും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യം നോക്കിക്കേ ഇവിടെ നോക്കി പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ഐ ഹാവ് മെയ്ഡ് ചോദ്യം ഐ ഹാവ് മെയ്ഡ് പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആ പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് എന്തിലോട്ടാ മാറുക പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിലോട്ടാ മാറുക അതൊന്നും ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി പിന്നെ പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിലോട്ട് മാറുമ്പോൾ വേറൊരു കാര്യം ഓർക്കണം അവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്ന ഐ എന്നുള്ളത് മാറണം അല്ലെ ഐ എന്നുള്ള പ്രോനോൺ എപ്പോഴും മാറണം ഞാൻ പറയുന്നു ഞാൻ പറയുമ്പോൾ അത് ചിലപ്പോൾ അവനാകാം അവൾ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാലാമത് ഒരാളോട് നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലെ അല്ല മൂന്നാമത് ഒരാളോട് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളത് ഓർത്ത് വെച്ചോണം അവിടെ ഹിയോ ഷിയ വരും അതെല്ലായിടത്തും ഹിയോ ഷിയ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നോക്കിയേ സെറ്റ് മെ ഷീ വാസ് മേക്കിംഗ് ടെൻസിന് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഒരിക്കലും കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിലോട്ട് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ഒരിക്കലും കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ആയിട്ട് മാറില്ല പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് തന്നെയാ മാറുള്ളൂ പ്രസന്റ് പാസ്റ്റ് ആയി മാറും അത് എപ്പോഴും ചിന്തിച്ചോണം വുഡ് ഇവിടെ വരില്ല വുഡിന്റെ ആവശ്യം ഇവിടെ വില്ലിന്റെ മാറ്റമാണ് വുഡ് മോഡൽ ഓക്സിഡ് പഠിപ്പിച്ചു ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് വില്ല് വുഡായി മാറും ക്യാൻ വുഡായി മാറും ഷാല് വുഡായി മാറും ഷാല് വുഡായിട്ട് മാറും അങ്ങനെ റിപ്പോർട്ട് സ്പീച്ചിൽ ഒരിക്കൽ വരുള്ളൂ ഒരിക്കലും അല്ലാതെ ടെൻസിന് മാറ്റമില്ല ദാ ഷീ ഈസ് മേക്കിംഗ് പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിന്റെ ആവശ്യം ഇവിടെ എന്താ ദാ ഷീ ഹാഡ് മെയ്ഡ് ഐ ഹാവ് മെയ്ഡ് ഷീ ഹാഡ് മെയ്ഡ് ഹാഡ് പ്ലസ് വി ത്രീ ഹാവ് പ്ലസ് വി ത്രീ പാസ് പെർഫെക്റ്റ് ആൻസർ ദാ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കിട്ടും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കിട്ടും എല്ലാ ടെൻസും അങ്ങനെ ഇപ്പൊ പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണോ പാസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയി മാറും സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ആണോ പാസ് പെർഫെക്റ്റ് ആയി മാറും അതുപോലെ മാറ്റം വരും ഓക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഇപ്പൊ നിനക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്നോടല്ലേ പറഞ്ഞേ അല്ലെ അനിയോടല്ലേ പറഞ്ഞേ അപ്പൊ അത് മീ ആയി മാറും ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഓക്കെ പിന്നെ പാസ് വോയിസ് പാസ് വോയിസും ഉറപ്പിച്ചോ പാസ് വോയിസിൽ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരേ ഒരു പോയിന്റ് എപ്പോഴും എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരേ ഒരു പോയിന്റ് ബീഡ് കൂടെ വി ത്രീ ഫോം നിങ്ങൾ സബ്ജക്ട് ഒബ്ജക്ട് ആയി മാറും ഒബ്ജക്ട് ഒബ്ജക്ട് ആയി മാറും അതൊക്കെ അവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ അതൊക്കെ മാറിയാലും ബീഡ് കൂടെ വി ത്രീ ഫോം നിർബന്ധം 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 ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് വരാം ഈസ് വരാം ആമ് വരാം ആറ് വരാം വരാം വേറെ വരാം ബീൻ വരാം അതിലൊരു പ്രശ്നവും അല്ല ഏത് വന്നാലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ബി ഫോമുലേഷൻ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം പറഞ്ഞു അതിന്റെ കൂടെ വി ത്രീ ഫോമുലേഷൻ വരാം തേർഡ് ഫോം ഓഫ് വേർബ് വരണം ഓക്കെ ഐ യൂസ് ബേക്കിംഗ് സോഡ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പൊ